നമസ്കാരം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇലക്ട്രോ മാനേജിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ചാപ്റ്ററിലെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡസ്ട്രിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഒരു സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഗോറും ഒരു സോളിനോയിഡും ആണ് രണ്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഗോറും സോളിനോയിഡ് ദൻ ആദ്യത്തെ സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു സിക്സ് വോൾ ഡി സി സപ്ലൈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബൾബും ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ സോളിനോയിഡും സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഗോറും ദൻ ഒരു ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സിക്സ് വോൾട്ട് എ സി ആണ് ദൻ ഒരു ബൾബ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓൾസോ ഇവിടെ സ്വിച്ചും ഉണ്ട് ഇനി ഈ രണ്ട് സർക്യൂട്ടിലെയും സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഓൺ ആക്കുവാണ് സ്വിച്ച് ഓൺ ആയി കഴിയുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും സർക്യൂട്ടിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ബൾബ് അവിടെ ഗ്ലോ ചെയ്യും രണ്ട് സർക്യൂട്ടിലും ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യും ശരിയാണല്ലോ ഇനി ആ രണ്ട് സർക്യൂട്ടിലും ഗ്ലോ ചെയ്യുന്ന ബൾബിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ ബൾബിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അവിടെ കുറവായിരിക്കും എ സർക്യൂട്ടിലായിരിക്കും ബൾബിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറവ് അതായത് സെക്കൻഡ് സർക്യൂട്ടിൽ അതായത് എ സി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടിലായിരിക്കും ബൾബിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അവിടെ കുറവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയാൻ കാരണം ഒന്നിൽ ഡി സി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഒന്നിൽ എ സി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം എ സി കൊടുത്ത സർക്യൂട്ടിലെ ബൾബ് ലോ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ ഗ്ലോ ചെയ്യാൻ കാരണം നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കോറിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഈ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കോർ അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കോറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമുക്കറിയാം സോളിനോഡിലാണെങ്കിലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കോർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ റേറ്റ് അവിടെ കൂടും അതായത് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി അവിടെ നല്ലതുപോലെ കൂടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കോർ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടും അങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടും നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കോർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കോർ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കോർ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് സർക്യൂളിൽ എന്താണ് സോളിനോട് ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിയാണല്ലോ നമുക്കറിയാം ഡി സി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഡി സി ആകുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണല്ലേ അവിടുത്തെ ഇ എം എഫും അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എ സി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ വേരിയേഷനും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന് അവിടെ വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന് വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കും അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഇ എം എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഇ എം എഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ അപ്ലൈഡ് എ സി വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ എ സി കറണ്ട് കൊടുത്തല്ലോ അപ്പോൾ സോളിനോഡിൽ കൂടെ എ സി കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു ആ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് അപ്പോൾ എന്താണ് വെൻ ദർ ഇസ് എ എ സി ഈസ് അപ്ലൈ ടു ദ സോളിനോട് എ ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് അറൌണ്ട് ഇറ്റ് അല്ലേ അവിടെ ഒരു അതിന് ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ മാഗ്നറ്റ് ആ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മൂലം അവിടെ ഒരു ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഇ എം എഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി അപ്ലൈഡ് എ സി അതിന് ഫലമായിട്ട് അവിടെ എഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെയായിരിക്കും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ വെൻ ആൻ എ സി ഈസ് അപ്ലൈ ടു
ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഡിവൈസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇൻഡക്ടേഴ്സ് 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 എന്ന് വെച്ചാൽ കോയിൽ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഹെലി ഷേപ്പിൽ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന കോയിൽ തന്നെയാണ് അത് സാധാരണയായിട്ട് സർക്യൂട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കറണ്ടിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞല്ലോ അതായത് കറണ്ടിനെ അവിടെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് വിത്തൗട്ട് പവർ ലോസ് പവർ ലോസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കറണ്ടിനെ അവിടെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് കൂടുതലായിട്ടും ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എ സി സർക്യൂട്ടിലാണ് കാരണം എന്താണ് അവിടെ ബാക്ക് ഇ എം ഓഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നതിന് അവിടെ ബാക്ക് ഇ എം ഓഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ എന്താണ് കറണ്ട് അവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അവിടെ പവറിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ അല്ലെ പവർ ലോസ് ഒന്നും വരുത്താതെ തന്നെ അവിടെ കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റേഴ്സും ഇതുപോലെ തന്നെ കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് കുറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ കൂടുതൽ ഹീറ്റും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ഹീറ്റ് അവിടെ ഒരുപാട് അത് കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് എനർജിയുടെ കൂടുതൽ ഭാഗം അത് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ലോസാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് മിക്ക എ സി സർക്യൂട്ടിലും നമ്മൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സിന് പോലെ ഇൻഡക്ടേഴ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻഡക്ടേഴ്സിന് കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ പവറിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പവർ ലോസ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ഡി സി സർക്യൂട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലെക്സിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഫ്ലെക്സിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ലാത്ത കൊണ്ട് അവിടെ ബാക്ക് എം എഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻഡക്ടേഴ്സും ഡി സി സർക്യൂട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അത് നോട്ട് പോസിബിൾ ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോയിലുകളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കോയിലാണ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോയിൽ കണ്ടാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇൻഡക്ടർ ആണ് ഇൻഡക്ടർ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ല് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ എല്ല് വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻഡക്ടേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സർക്യൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിരിക്കാം ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം പവർ ലോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല പവർ ലോസ് ഉണ്ടാക്കാതെ കറണ്ടിനെ അവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ആൻ എ സി ഇൻ എ സോളിനോഡ് വിൽ ജനറേറ്റ് എ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഇൻ ദ സെയിം സോളിനോഡ് ഇൻ എ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദാറ്റ് അപ്ലൈഡ് ടു ഇറ്റ് ദിസ് ഫിനോമിനേഷൻ ആണ് ഓഫ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ആർ കോയിൽസ് യൂസ്ഡ് ടു ഒപ്പോസ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ദ ആർ യൂസ്ഡ് ടു റെഡ്യൂസ് കറണ്ട് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ടു ദ ഡിസൈഡ് വാല്യൂ വിത്തൗട്ട് ലോസ് ഓഫ് പവർ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ആർ വൈഡലി യൂസ്ഡ് ഇൻ എ സി സർക്യൂട്ട് വൈ ടു കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഡിക്രീസ് കറണ്ട് വിത്തൌട്ട് പവർ ലോസ് ഇഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് യൂസിംഗ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഈസ് ലോസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ആർ നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡി സി സർക്യൂട്ട് വാട്ട് ഈസ് എ റീസൺ ബാക്ക് എം എഫ് ഈസ് നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഫ്ലക്സ് ഫോംഡ് ബൈ ദ കറണ്ട് ഹാസ് നോ വേരിയേഷൻ so current control by inductor in dc is not possible next is a moving coil microphone namukku ariya mic undallo adu thaniyana microphone nu parannirikkunnu ipo figure nokkuva endakkiyana vichu the parts of microphone namukku ariya or permanent magnet undu ipo or diaphragm koduthittund or voice coil nanasillo these are the main parts of a moving coil microphone endakkiyana diaphragm permanent magnet and the voice coil ഇനി ഇവിടുത്തെ മൂവിങ് ചെയ്യുന്ന പാട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം ഡയഫ്രോം വോയിസ് കോയിലും ഡയഫ്രോം വോയിസ് കോയിലുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഡയഫ്രോം വോയിസ് കോയിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സൗണ്ട് സിഗ്നൽസ് നമ്മുടെ സൗണ്ട് സിഗ്നൽസ് ആ ഡയഫ്രത്തിൽ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ഒന്ന് സംഭവിക്കും ഡയഫ്രത്തിന് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും ആ വൈബ്രേഷൻ മൂലം വോയിസ് കോയിലും വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു വോയിസ് കോയിലും ഡയഫ്രോം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് 
പോകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സൗണ്ട് വേവ്സ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും വീക്ക് സിഗ്നൽസ് ആയിരിക്കും ആ വീക്ക് സിഗ്നൽ ആംപ്ലിഫയറിംഗ് കൂടെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് സ്ട്രെങ്തൻ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ ആവും ആ സിഗ്നലിനെ എങ്ങോട്ട് വിടുന്നു ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്ക് വിടുന്നു ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പഠിച്ചാണ് അപ്പോൾ ആ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് സൗണ്ട് ആ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നലിനെ സൗണ്ട് എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ വർക്കിംഗ് ഓഫ് മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന എനർജി കൺവേർഷൻ ഏതാണ് സൗണ്ട് എനർജിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ആ സൗണ്ട് എനർജിനെ ഏതാക്കി മാറ്റുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് സൗണ്ട് എനർജിയാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ആ സൗണ്ട് എനർജിനെ ഏത് എനർജിയാക്കി മാറ്റുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സൗണ്ട് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയാം ആ സൗണ്ട് എനർജിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റുവാണ് മൂവിംഗ് കോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ആ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നലിനെ എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും ആംബ്ലിഫയറിലേക്ക് കൊടുത്ത് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്തിട്ട് ദെൻ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കും ലൗഡ് സ്പീക്കർ അതിനെ തിരിച്ച് എന്താണ് സൗണ്ട് ആക്കി തന്നെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് എ മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പാർട്സ് ഡയഫ്രം പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് ദ വോയിസ് കോയിൽ ദീസ് ആർ ദ പാർട്സ് ദ മൂവിംഗ് പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഡയഫ്രോ വോയിസ് കോയിലുമാണ് മൂവിംഗ് പാർട്സ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് സൗണ്ട് വോസ് ഡയഫ്രത്തിൽ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് വോയിസ് കോയിലും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വോയിസ് കോയിൽ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡിൽ അപ്പോൾ അവിടെ മാഗ്നറ്റ് ഫ്ലക്സിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ ഒരു ആംബ്ലിഫയർ കൂടെ കടത്തിവിട്ട് എന്താണ് ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു സ്ട്രെങ്തൻ ആക്കുവാണ് അതിന് സ്ട്രെങ്തൻ ആക്കിയിട്ട് അത് ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നലാണ് ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്നത് അപ്പം അതിനെ തിരിച്ച് ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഉണ്ടാക്കി മാറ്റുന്നു സൗണ്ട് അല്ലേ സൗണ്ട് എനർജി ആക്കി മാറ്റുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന എനർജി ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഏതാണ് സൗണ്ട് എനർജിനെ ഇലക്ട്രിക് എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്നത് ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് എനർജിനെ സൗണ്ട് എനർജി ആക്കി മാറ്റുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ലൗഡ് സ്പീക്കറിലും മൈക്രോഫോണിലും സെയിം പാർട്സുകൾ തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഡയഫ്രോം പെർമനൻറ്റും വോയിസ് കോയിലും എല്ലാം ഉണ്ട് അവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ആ മൈക്രോഫോണിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൗണ്ട് എനർജിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആക്കി മാറ്റുവാണ് ഇലക്ട്രിക് എനർജി ആക്കി മാറ്റുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ലൗഡ് സ്പീക്കർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വരുന്ന ഇലക്ട്രിക് എനർജിനെ തിരിച്ച് സൗണ്ട് എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്നു മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺ വർക്കിംഗ് ദ വോയിസ് കോയിൽ ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് The diaphragm connected to the voice coil vibrates in accordance with the sound waves falling on it. As a result, electrical signals corresponding to the sound waves are generated in the voice coil. In the microphone, mechanical energy is converted into electrical energy. The microphone is working with electromagnetic inertia. പല തരത്തിലുള്ള മൈക്രോഫോണുകളുണ്ട് കാർബൺ മൈക്രോഫോണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്റ്റൽ സെറാമിക് മൈക്രോഫോണ് റിബൺ മൈക്രോഫോണ് അതുപോലെ തന്നെ കപ്പാസിറ്റർ മൈക്രോഫോൺ ഇതിലെല്ലാത്തിലും ഒരു ഡയഫ്രം കാണുന്നത് ഡയഫ്രമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പാർട്സുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡയഫ്രത്തിൽ വന്ന് സൗണ്ട് വേവ് വന്ന് വീഴുന്നു അതനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് അവിടെ ഇലക്ട്രിക് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ മൈക്രോഫോൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോഫോൺ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ മാനേറ്റ് ഫ്ലെക്സ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫേസ് ഇൻ എ സോളിനോഡ് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ് എ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ദാറ്റ് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് എന്താ തന്നെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ഇൻഡക്റ്റേഴ്സ് ഇൻഡക്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ പവർ ലോസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോണ് മൂവിംഗ് പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡയഫ്രോം വോയിസ് കോയിലുമാണ് അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇലക്ട്രിക് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഇലക്ട്രിക് എനർജിനെ നമ്മൾ ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്ക് അടുത്തിവിട്ട് സൗണ്ട് എനർജി ആക്കി മാറ്റുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എനർജി കൺവേർഷൻ ഇൻ മൈക്രോഫോൺ ഈസ് സൗണ്ട് എനർജി ഇ